树长了多少年了？倒是不曾测算过。什么树种？树木的年岁原本就要比人长。你慢些来。剪不错，多谢上神。啊，师尊，我可没钱陪他。巫山神女的白发，乃土灵精华。木克土，难道适合你的武器是木灵精华？不应该呀、啊。季白华，你出来。我为何唤你？你应该感知到了。不错，可以一试。来，收下它吧。这是我的空间移形之术，装着武器的锦盒是我独门秘制的法宝，不可在众人面前把打开的法子说与你听。此盒名为长相思，它无缝无隙。若想要打开它，必须满足两个条件：第一，在这世上，长相思只有一个人能够开启。你需深爱此人，且此人也需倾心于你。第二，除了你，长相思只能被一个人触碰。如果找错了开启对象，他就将永世闭合。难怪你要把其他人都隔开，胡大仙你就放心吧，别人能选错，我却清楚的很，辜负不了这一番相思。小仙君莫要太自信，我瞧你呢，是不知巫山客，不识命中人，无令长相思折断杨柳枝。设计的精妙有趣，我想你们琢磨十年八年都未必琢磨得透，不信来瞧瞧。哎，师妹，你先试试吧。居然没有丝毫缝隙，连锁眼在哪里都瞧不出来。为何没有反应？为何师妹碰到了长相思，而长相思却丝毫没有动静？是了，师妹戴着手套。师尊，这个人是楚婉宁，怎么可能会是楚婉宁？我怎会深爱楚婉宁？而楚婉宁又怎会喜欢我？天大的笑话！这一定是错了，一定是盒子不对，这盒子破了。天问，儿子，我倒是天意。于是将那两截柳条分别做成两把武器。啊！见鬼！人物初次发出不同色泽的光辉，就代表着他已归顺自己的拥有者，并且想要主人替他赐名。这这种名字也就只有你能起出来。<笑>好名字，好名字！哎，师尊有千问，你你有啊？见鬼！<笑>拿起你的，拿起你的柳头，和我对对看
怎么回事？这是哪里？你们，你们这群疯子！我师兄弟的，勾陈上宫呢！你们到底要怎么样？把我锁在这儿干什么？吵什么吵？你可是木林精华，我们自然是拎着你喜欢的人来啊！师妹，春宵苦短，你们有此良缘，今夜便成全了你。事成之后，自会知道上神为何要如此苦心安排。是，村。毛雨。莫文宇，你给我清醒过来！你疯了！你在做什么？师尊，这这到底是怎么回事？真是真谋奇局。你生病的时候，是明镜最常给你煮的是什么？说。抄抄手啊！莫然，那个勾陈上宫是假的，不是万兵之神本尊。此人善用虚像，且掌握了三大禁术之一的真龙奇局，因此我不得不小心，担心你也是他造出来的幻想。我要是幻想我被锁着做什么？对了，师尊，师妹和薛萌呢？还有，你怎么知道勾陈上宫是假的？不必担心，他们都已经没事了。至于勾陈，我身上两把金城池的神物，他却当只有一把，故我留了心眼。薛萌和师妹的兵刃皆是伟焰，见鬼是真的，所以。他最终想要的是你。他图我做什么？我不会就是个蠢货吗？我没见过哪个蠢货，可以一年之内就结出灵修的。眼下看来，或许天问、见鬼、庭中老树，就是古籍中当年勾陈上宫下凡时，从天庭带了三段柳枝。我猜测。他最终所求之事，与庭中柳树有关。